ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் லேட்டிடியூடு ஸோ இப்போ இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வந்து நம்ம ஆல்டிடியூடில் பார்த்துருப்போம் அப்புறம் டெப்த்துலேயும் பார்த்துருப்போம் இது என்ன அப்படின்னா லேட்டிடியூடு ஓகேவா ஸோ அப்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்த் இல்லையா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஏர்த் இருக்குது ஸோ இந்த ஏர்த்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஏர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது தன்னுடைய ஆக்சிஸ்லேயும் ரொட்டேட் ஆகுது நம்ம அந்த சன்னையும் வந்து சுற்றி வருது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இல்லையா இப்போது இந்த ஏர்த் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆகுது அதாவது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்போ இந்த ஏர்த் வந்து நமக்கு சுற்றுதா நமக்கு தெரியுமா கண்டிப்பாக தான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து சுற்றுதா சுற்றுது கண்டிப்பாக சுற்றுது இல்லையா ஸோ அது ரொட்டேட் ஆகிறனால தான் இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ரொட்டேஷனை நம்ம ஒன் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எவ்வளோ ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுது நம்ம வந்து இன்ட்ரோடக்ஷனில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஏர்த் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் ரிவால்வ் ஆகுது தன்னை தானே சுற்றிக்குது அப்படின்னு ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஏர்த் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இந்த வேகத்தில் தன்னை தானே சுற்றிக்குது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இப்போது எவ்வளோ வேகமாக சுற்றுது பாருங்கள் தன்னுடைய ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்த்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்படி சுற்றுதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட் இப்படி சுற்றுது ரைட் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இதை வந்து நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் ஓகேவா ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஆர்இ அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ஆல்டிடியூடு சாரி லேட்டிடியூடுன்னு நான் இங்கே என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் எனக்கு இந்த ஏர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது எனக்கு இதை சுற்றி இருக்கிற விச் மீன்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் பிளான்ட் ஆகட்டும் ட்ரீ ஆகட்டும் பில்டிங் ஆகட்டும் வாட் எவர் நீங்களாக இருந்தாலுமே சரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது அது எல்லாமே வெளியே தான் தள்ளும் இல்லையா வெளியே தான் புஷ் பண்ணும் ஸோ அப்போ அந்த புஷ் பண்ணுறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் இங்கே கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கும்போது இந்த ஏர்த் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் தன்னை சானே சுற்றிக்குது அப்போ தன்னைத்தானே சுற்றிக்கும் போது எப்படி இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி சர்க்கிளில் ரொட்டேட் ஆகும் புரியுதா நான் சொல்கிறது எப்படின்னா இப்போது இன்னமும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுப்போம் உங்களுடைய கண் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் உங்கள் கண் இப்போ நீங்கள் இப்படி சுற்றுறீங்க இல்லையா அப்போ கண் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இந்த இடத்துலயே தான் ரொட்டேட் ஆகுது புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுடைய கண் வந்து நீங்கள் இப்படி சுற்றும் போது கண் அந்த இடத்துல தான் இருக்குது அந்த கண் இந்த ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்ட்டை கவர் ஆகும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந் நான் இப்போ இந்த ஏர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் எனக்கு இப்படி தான் ரொட்டேட் ஆகும் புரியுதா இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் இதனுடைய ரேடியஸ் ஓகேவா இதோட ரேடியஸை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆர் டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இது ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் நம்ம ஆர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா நான் இங்கே ஆர் டேஷ் அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இது தான் இப்போது இன்னொன்று என்ன இந்த ஆப்ஜெக்டு இந்த இதில் ரொட்டேட் ஆகும்போது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்லி என்ன ஒன்று இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஹைட்டு ஹைட்டு தானே ரைட் ஸோ இந்த ஹைட்டு இதை நம்ம எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரேடியஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் எல்லாமே சேம் தான் இல்லையா ரேடியஸ் வந்து எனக்கு காமன் தான் இல்லையா ரேடியஸ் அப்போ எனக்கு இங்கே எடுத்தாலுமே ஒரே ரேடியஸ் தான் இங்கே எடுத்தாலுமே எனக்கு ஒரே ரேடியஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் அ சர்க்கிள்னு வச்சுப்போம் அப்போது எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரேடியஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்படி எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் எனக்கு இங்கே இருக்குது எனக்கு இங்கே ஒரு ஆங்கிள் வந்து ப்ரொசீட் ப்ரோ ப்ரொவைட் ஆகும் சப்போஸ் எனக்கு இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஒரு ஆங்கிள் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஸோ அப்போ ரேடியஸ் ப்ளஸ் த ஆங்கிள் அதை தான் நம்ம லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் சுற்றுது
ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆங்கிளை நான் லேம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சுற்றும் போது நமக்கு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அவுட் வேர்டு ஃபோர்ஸ் இல்லையா நம்ம பார்த்துருப்போம் சென்ட்ரிஃபியூகல் அப்படின்னா அவுட் வேர்டு ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி சுற்றும் போது என்ன ஆகும் அது சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே வந்து செதறி போகும் இல்லையா அதுதான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆனால் நம்ம அப்படி வெளியே போகிறது இல்லை கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இதனுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு எப்படி இருக்குது இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் லேட்டிடியூடு இந்த சென்ஸ் இந்த ரேடியஸ் ப்ளஸ் த ஆங்கர் ஓகேவா பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை டிபெண்ட் பண்ணி எனக்கு இது எல்லாமே வேரி ஆகும் என்ன வேரி ஆகும் ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் வேரி ஆகும் இந்த லேம்டா அதாவது அந்த ஆங்கிள் ஸோ அப்போ இந்த ஆர் டேஷ் ஆர் டேஷ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ரேடியஸ் ப்ளஸ் த ஆங்கிள் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுத்தேன் ஸோ அப்போ ஆர் டேஷ் இந்த ரேடியஸ் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த் ப்ளஸ் த ஆங்கிள் அதாவது எந்த பொசிஷன் அப்போ எனக்கு இதுதான் மேக்சிமம் ஆமாவா இது எனக்கு வந்து ஜீரோ அப்போ ஜீரோ நைன்ட்டி எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு கேஸை நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சாச்சு நமக்கு சென்ட்ரி ஃபியூகளுடைய ஃபார்முலா என்னது சென்ட்ரி ஃபியூகல் அப்படின்னா எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் ஏன் ஆர் டேஷ் ஏன்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு தான் எனக்கு சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்கும் விச் மீன்ஸ் ப்ரொவைட் ஆகும் அந்த இடத்துல தான் வந்து எனக்கு சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து நடக்கும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்போ எனக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்துருக்கும் இது ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ எனக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட்டை வந்து கிடைக்கும் ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இன்னொன்று வந்து வேர்டிகல் காம்பனண்ட்டாக ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து எனக்கு சென்ட்ரிஃபிகல் தான் இல்லையா எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் இது மாதிரி தான் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் காஸ் தீட்டா விச் மீன்ஸ் காஸ் லேம்டா ஓகேவா புரியுதா அப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு வெளியே போகணும் ஆனால் கிராவிட்டி வந்து நம்மளை பிடிச்சி வச்சுருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எனக்கு அந்த எம்ஜி இஸ் நத்திங் பட் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் என்ன எழுதுறேன்னு பாருங்கள் ரைட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எம்ஜி இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஹரிசாண்டல் காம்பனண்டோடைய டம எழுதியிருக்கேன் ஏன் நான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் இதை நீங்கள் எப்படி அசைம் பண்ணிங்க இப்படி அசைம் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கீங்க சாரி ஆ ஓகே நீங்கள் இங்கே வச்சிருக்க இருக்கீங்கன்னு வச்சுருக்கோம் கிரவுண்டில் இருக்கீங்க உங்கள் கையில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டை மேலே தூக்கி போடுறீங்க இந்த இடத்துல எனக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து நடக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழே மூவ் ஆகணும் இதுதான் கான்செப்ட் அக்கார்டிங் டு த கிராவிட்டி ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு கீழே வரும் இல்லையா நீங்கள் ஆனால் ஆப்போசிட்டில் த்ரோ பண்ணுறீங்க அப்போ ஆப்போசிட்டில் த்ரோ த்ரோ பண்ணும்போது இந்த கிராவிட்டி மைனஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபோர்ஸ் இல்லையா அப்போது ஏன் இங்கே மைனஸ் என்ன வருது எனக்கு கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டாக போகுது அதனால் மைனஸ் அப்போ இங்கேயும் இதே தான் எனக்கு சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு அவுட் வேர்ட் எனக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்வெர்ட் ஆப்போசிட் ரெண்டுமே ஸோ மைனஸ் கிராவிட்டி மைனஸ் அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இதுவும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் எம்ஜி டேஷ் அப்படின்னு எழுதாச்சு ஆப்ஜெக்ட் அர்த் கிராவிட்டி சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த அவுட் வேர்ட் ஃபோர்ஸ் முடிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த எம்ஜியை நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே பண்ணலை இந்த எம்மையும் அப்படியே எழுதுகிறேன் இந்த ஒமேகா ஸ்கொயரையும் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் இந்த ஆர் டேஷ் நம்ம எங்கன்னா வேல்யூ எதனா கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா இங்கே இருக்குது அப்போ ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் லேம்டா 
R cos lambda எனக்கு இங்க ஒரு cos lambda இருக்குல்ல அப்போ இங்க ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா cos ஸ்கொயர் lambda இப்போ எனக்கு இங்க m g டேஷ் இப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன 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 பண்றேன் அப்படினு நீங்களே பாருங்க இந்த m g இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே தான் எழுதுறேன் m g டேஷ் which is equal to இந்த m g ரைட் சோ m g டேஷ் எழுதியாச்சு m g எழுதியாச்சு மைனஸ் மைனஸ் m ஒமேகா ஸ்கொயர் r m ஒமேகா ஸ்கொயர் r cos ஸ்கொயர் லாம்டா ஓகே எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆறு கா ஸ்கொயர் லேம்டா எதுவுமே பண்ணல அப்படியே தான் இருக்கேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஏன் எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் எம்மை காமனாக எடுக்கிறேன் இப்போ எம்மை காமனாக எடுத்தனா எம் எடுத்தாச்சு இப்போ எனக்கு இங்கே ஜி மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே எம்மையும் எடுத்தாச்சு அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் கா ஸ்கொயர் லேம்டா இங்கே எம்ஜி டேஷ் இப்போ எனக்கு எம் எம் கேன்சலு ஸோ ஜி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் காஸ் ஸ்கொயர் லேம்டா சரியா புரியுதா ஸோ இது தான் வந்து நமக்கு கிடச்ச வேல்யூ சப்போஸ் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவேட்டரில் இருக்கு அப்போ எனக்கு இந்த டேர்மில் எனக்கு இது ரொட்டேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேட்டரில் இருக்கும்போது எனக்கு காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்போது எனக்கு இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமமில் இருக்கும் மேக்ஸிமம் சரியா மேக்ஸிமம் அப்போ எனக்கு 90 டிகிரி வரும்போது 90 டிகிரி வரும்போது எப்படி இருக்கும் சாரி அந்த கேஸில் எனக்கு மினிமம் இருக்கும் இந்த இடத்துல வரும்போது 90 டிகிரி வரும்போது எனக்கு இந்த டேம் எப்படி மாறும் எனக்கு G டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் இந்த காஸ் நைன்டி என்னது ஜீரோ அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டவுட் இருந்த டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் சொல்லிக் கொடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ பொறுமையாக கோத்ரு பண்ணுங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்